பிரியமானவர்களே அமெரிக்காவில் செய்யப்பட்ட ஒரு பரிசோதனை இது ஒரு பெரிய கண்ணாடி கொண்டுக்குள் ஐந்து குரங்குகள் அடைத்து வைக்கப்பட்டன அதில் ஒரே ஒரு வழி மட்டும் இருந்தது அந்த வழியில் இருந்த கதவு உட்புறமாக தாழிடப்பட்டிருந்தது உள்ளிருந்த குரங்கு ஒன்று தாழ்பாலை திறக்க முயற்சித்தது உடனே உள்ளிருந்த எல்லா குரங்குகள் மீது மேலிருந்து சுடுதண்ணீர் ஊற்றினார்கள் கொஞ்ச நேரம் கழித்து இன்னொரு குரங்கு தாழ்பாலை திறக்க முயற்சித்த போது மீண்டும் சுடுதண்ணீர் ஊற்றப்பட்டது இவ்வாறு மேலும் ஒரு சில முறைகள் நடக்க தாழ்பாலை திறக்க முயற்சிப்பதால் தான் சுடுதண்ணீர் ஊற்றப்படுகிறது என்பதை குரங்குகள் புரிந்து கொண்டன அது முதல் ஏதாவது ஒரு குரங்கு தாழ்பாலை திறக்க முயற்சித்தால் உடனடியாக மற்ற நான்கு குரங்குகளும் அதை தடுத்தன சிறிது நேரம் கழித்து ஆய்வாளர்கள் குரங்குகள் மீது சுடுதண்ணீர் ஊற்றுவதை நிறுத்தினார்கள் எனினும் ஒரு குரங்கு தாழ்பாலை திறக்க முயற்சித்தால் மற்ற நான்கு குரங்குகளும் அதை தடுத்தன அடுத்து ஆய்வாளர்கள் ஒரு குரங்கை வெளியே எடுத்துவிட்டு இன்னொரு புதிய குரங்கை உள்ளே போட்டனர் புதிய குரங்கு தாழ்பாலை திறக்க முயற்சித்த போது மற்ற நான்கு குரங்குகளும் வேகமாக தடுத்தன கொஞ்ச நேரம் கழித்து வேறொரு குரங்கு உள்ளே போடப்பட்டு ஒரு பழைய குரங்கு வெளியேற்றப்பட்டது மீண்டும் புதிய குரங்கு தாழ்பாலை திறக்க முயற்சித்த போது மற்ற நான்கு குரங்குகள் தடுத்தன ஒரு கட்டத்தில் உள்ளே இருந்த ஐந்து குரங்குகளுமே புதிய குரங்குகளாக இருந்தன எவற்றின் மீதும் சுடுதண்ணீர் ஊற்றப்படவில்லை இருப்பினும் கதவை திறக்க முயற்சிக்கும் குரங்கை தடுக்கும் செயல் மட்டும் மாறவே இல்லை இதுவே சடங்காச்சாரம் என்று அழைக்கப்படுவது ஒரு குறிப்பிட்ட பின்னணியில் அல்லது காலகட்டத்தில் அர்த்தமிக்கதாக தேவைப்பட்டதாக இருந்த செயல் இன்னொரு பின்னணியில் அல்லது காலகட்டத்தில் தேவையற்றதாக இருந்த போதிலும் பழக்க தோசத்தினால் பின்பற்றப்படுவதே சடங்காச்சாரம் என்பதாகும் மேலும் அர்த்தமிக்க சடங்குகளின் அர்த்தத்தை உணராமல் அவற்றில் பங்கெடுப்பதும் சடங்காச்சாரமே யூதர்களிடையே நோன்பு இருக்கும் பழக்கம் இருந்து வந்தது வாரத்திற்கு இரு முறை அவர்கள் நோன்பு இருந்தார்கள் லூக்கா பதினெட்டு பனிரெண்டு அவர்கள் நோன்பு இருந்ததன் முக்கிய நோக்கம் மெஸ்ஸியாவின் வருகையை துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக மீட்பரான மெஸ்ஸியா விரைவில் வந்து தங்களது பல்வேறு அடிமைத்தனங்களிலிருந்து விடுதலை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நோன்பு இருந்தார்கள் அவர்கள் அவ்வாறு எதிர்பார்த்த மெஸ்ஸியாவை வந்துவிட்ட போதும் அவர்கள் அந்த மெஸ்ஸியாவை கண்டுகொள்ளவும் இல்லை நோன்பு இருப்பதை நிறுத்தவும் இல்லை இவ்வாறு அர்த்தமற்ற முறையில் சடங்காச்சாரமாக நோன்பு இருக்க தேவையில்லை என்பதையே இயேசு யூதர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் வரும் கீழ்ப்படுதல் பலியை விட சிறந்தது என்ற வார்த்தைகளும் இதே உண்மையையே நமக்கு பறைசாற்றுகின்றன இஸ்ரேல் மக்கள் தாங்கள் கடவுளுக்கு சொந்தமானவர்கள் என்பதை வெளிக்காட்டவும் கடவுளின் கரத்தில் தங்களையே கையளிக்கிறோம் என்பதன் அடையாளமாகவும் பலி செலுத்தும் சடங்கை நிறைவேற்றினர் பலி செலுத்துவதன் நோக்கம் கடவுள் முன் தங்களை வெறுமையாக்க வேண்டும் என்பதே ஆனால் இதுவும் காலப்போக்கில் சடங்காச்சாரமாக மாறிப்போய்விட்டது பலி செலுத்துவதன் மூலம் கடவுளை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதாக எண்ணிக்கொண்டார்கள் சவுல அரசர் அமலேச்சியர்களை வெற்றி கொண்ட பின்பு தடை செய்யப்பட்ட கொள்ளை பொருள்களிலிருந்து சிலவற்றை எடுத்து பலி செலுத்தினார் இதன் மூலம் கடவுள் மகிழ்ச்சி அடைவார் என்று எண்ணினார் இங்கு இரண்டு பிரச்சனைகள் உண்டு ஒன்று தடை செய்யப்பட்டவற்றிலிருந்து பலி செலுத்தியது இரண்டு பலி செலுத்துவது இறைவாக்கினரான சாமுவேலின் வேலை அதை அரசராகிய சவுலே செய்தார் இதுவே கலகம் என்று முதல் வாசகத்தில் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது அன்புக்குரியவர்களே நம் வழிபாட்டில் பெரும்பகுதியை நாம் சடங்காச்சாரமாகவே அணுகுகின்றோம் என்பது முற்றிலும் உண்மை அர்த்தம் புரியாமல் கடமைக்காக ஏனோ தானோவென்று வழிபாடுகளில் பங்கெடுப்பது சடங்காச்சாரத்தின் வெளிப்பாடே இப்படிப்பட்ட சடங்காச்சாரமான வழிபாடு நமக்கும் சுமை கடவுளுக்கும் சுமை ஜபம் இறைவா எங்களது ஜபம் மற்றும் வழிபாட்டு நிகழ்வுகளில் சரியான மனப்பக்குவத்தோடும் ஈடுபாட்டோடும் பங்கெடுக்க வரதாரும் ஆமேன்